구독! 좋아요! 감사합니다! 감사합니다. 네, 안녕하세요. 곰도왕 진사부의 임재구 관장입니다. 네, 안녕하세요. 전무곰도만 이우석 관장입니다. 아, 관장님 또 오늘 또 이렇게 먼 길에 네. 또 오셨습니다. 네, 아닙니다. 뭐 가까운 거리라서. <웃음> 아, 네, 오늘은 그 존심이라고 있죠? 네. 타격 후에 액션을 취해야 되는 거기에 대해서 좀 편안하게 좀 대화를 한번 가져보려고 합니다 곰도 대회할 때참 여러 가지 상황이 많잖아요 많죠 그 중에서도 존심을 중점으로 좀 얘기를 하자면 어떤 경우가 있을까요? 제가 생각하는 존심은 처음과 같은 마음 존심은 처음과 같은 마음이다 치고 난 다음에 기세를 처음과 같은 마음으로 기세를 부려야 된다 아. 이렇게 또 배워서 굉장히 중요하다고 생각을 합니다 네. 치고 나서 바로 이 존심이 없으면 은 사실 개인적으로 생각 멋도 없다고 생각을 하거든요 검도에서 기세가 빠지면 안 되잖아요 그렇죠 좀 네. 없어 보이죠 네 그래서 마지막까지 기세를 부리는 게또 존심이 아닐까 저 같은 경우에는 어 근데 되게 부드럽게 좀 이렇게 가르침을 네. 받으신다 <웃음> 저는 <웃음> 딱 기억이 나는 게 존심이라는 걸 갖다가 옛날에 전쟁을 나갔어 아, 전쟁? 전쟁을 나갔어 아, 리얼하게 배웠어요 상대방을 만났어요 뵀어 음. 그럼 쓰러지잖아요 그러면 보통 이제 또 다른 사람 배로 이렇게 가잖아요 네. 전쟁이라 하면 그렇잖아요 배서 쓰러졌는데 안 죽은 거야 확인사상? 네, 확인사상 배고 아 쓰러졌으면 은한번더 어... 가야 된다 아... 이게 존심이다 그거를 현대검도에서는 때려서 끝나는 게 아니라 음... 때리고 나서 쭉그 기세를 음... 이어나가야 된다 그게 이제 전쟁을 표현, 표현하자면 확인사상 어, 좀... 말은 좀 잔인하게 이게 네. 강력하게 남을 수밖에 어렸을 없어 때, 어, 어렸을 때 들었던 얘기라서 이 기억이 좀 남네 어, 엄청 강렬한데? <웃음> 그래서 그런지 시합에서 예를 들어서 머리를 쳤어 40점, 50점짜리 머리밖에 안 되는 거예요 적어도 한 7, 80점 정도는 돼야 이 깃발이 좀 올라가는 건데 선수 경험이 있으신 분들이나 대회를 나가시는 분들은 느낄 거예요 치고 나서 부족한 점수에 대해서 기세를 막 부려서 점수를 또 만드는 그런 경우가 많이 있으니까 네. 그래서 존심이 꼭 필요하지 않나 저도 음. 어, 생각을 하는 부분이 특이한 존심 같은 거 보신 적? 좀안 좋은 존심 저도 지도를 하는 것 중에 하나인데 심판을 보면서 이 상대는 앞에 있는데 달라고 계속 떼 쓰는 것처럼 음. 어, 심판한테 쳐다보고 하는 행동은 절대 하지 말라고 아. 하거든요 그거는 이제 상대를 보고 기세를 부려야 되는 걸 심판한테 부리다가 맞는 경우가 있어요 음. 그거는 안 좋은 존심 1대1로 싸우는 게 아니라 4대1로 음. 싸워야 된다 네. 그런 마음가짐으로 심판도 내 편으로 만들어라 그러려면 은 기압도 크게 넣어야 되고 그쵸. 또 공격적이어야 되고 심판에 대한 예의 막 심판 보고 달라고 막 그렇죠. <웃음> 이런 거 어. 이제 안 좋은 거죠 안 때린 건 때린 척 맞은 건안 맞은 척 음. 존심을 좀 세게 넣어야 된다 음. 아, 제가 안 맞은 척이라고 하는 거는 맞았는데 심판이 판단하는 건데 아. 내가 인정해버리면 안 되니까 아. 이제 맞아도 안 맞은 척 계속 상대한테 집중을 하고 안 때렸어도 기세 부리면서 그 조금 부족하더라도 음. 존심을 넣고 이제 해야 된다라고 지도를 하고 있는데 마지막에 예의 같은 게 있어요. 그게 그걸 보고 뭐 예의라고 어, 예의 그냥... 아니다라고 말하기는 좀잘좀 뭐한데 리액션이 좀 과한 경우가 좀 있죠. 음. 머리를 쳤어. 깃발이 올라갔어 근데 자기가 기분이 너무 좋은 거야 세레모니를 하는 경우도 좀막 있거든 만세를 외친다든가 기분이 <웃음> 아싸 막 이러면서 막한 막 바퀴 막 돌고 오고 막전 네. 경험담이 있어가지고 <웃음> 이제 여자 성인분이 이제 결승까지 올라갔어요 네. 개인전 네. 네. 개인전 결승까지 올라갔는데 머리를 점수를 땄습니다 네. 1대0이 됐어요 근데 머리를 치고 어디로 갔냐 네. 저한테 왔어요 시합장 밖으로 머리 하면서 관장이 이렇게 안 왔거든요 <웃음> 네. 아, 네. 자동에 치면서 아. 어. 빨리 가야 된다 아. 반칙 먹으러 가야 된다 이제 조용히 이렇게 어, 안내했는데 아, 머리를 치고 존심을 한게 아니라 네. 머리 머리 관장님 이러고 왔습니다 머리 이러고 왔습니다 이걸 <웃음> 또안 좋아해 줄수 없으니까 아, 아. 아, 잘했다 근데 이거 취소되니까 아. 빨리 가서 음. 어, 인사하고 나와라 <웃음> 다행히 반칙을 먹고 정확히 머리 때리고 머리 머리 하고 나와 시합장 나와서 좋아했습니다 아. 네, 뭐 검도가 뭐 예절과 예의가 또 너무 중시되다 보니까 뭐 음. 세레머니 같은 거는 네, 음. 상대방에 대한 배려가 아니다 보니 어, 저도 어느 정도 이해를 하거든요 첫 대회에 또 우승을 해, 하신 분이라 네. 어. 어, 그렇고 몰랐어요 음. 네, 그런 또 경험담이 있습니다 그 심판 선생님들도 <웃음> 당황하셨을 네, 것 엄청 같아요 많이 웃으시고 자 그래서 오늘은 검도 시합에 있어서 존심에 관해서 썰을 좀 풀어봤는데요 뭔가 좀 얘기가 존심에서 살짝 벗어난 좀 느낌이 좀 드는데 오늘 검도 썰은 여기까지 하도록 하겠습니다 감사합니다